നമസ്കാരം എസ് പി എസ് എസ് ജ്യോതിർഗമയ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കൈൻ മാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഒരു ഡബിൾ റോള് എങ്ങനെ ഭംഗിയായി കാണിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ മനോഹരമായ വീഡിയോ ഡബിൾ റോൾ എങ്ങനെ എടുത്തു എന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലേക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ അറിയുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഡബിൾ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് അയാൾ പാടുന്നതായിട്ട് അയാളെ ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് അയാളെ ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് അയാൾ പാടുന്നതും മറ്റേ ആൾ പാടുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ആക്ഷനും അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ആളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു ഡബിൾ റോള് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഡയലോഗുകൾ അഥവാ കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ പാട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സീൻ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ക്യാമറ ഒരിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൂമിങ് ആയാലും ഹൈറ്റ് ആയാലും എന്തായാലും ഒരിക്കൽ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റരുത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും മാനുവൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും ഇത് കാട മല അങ്ങനെ ഇറഗുലർ ഷേപ്പുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ആളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഓർക്കുക നമ്മൾ ക്യാമറ അനക്കിയിട്ടില്ല സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് സൈഡിലും മറ്റേ ആൾ പാടുമ്പോൾ ഇയാൾ ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളുടെ ടേൺ വരുമ്പോൾ ഇയാൾ പാടുന്നു ആ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കേൾക്കാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കേൾപ്പിക്കാം പുറത്ത് ഇയാളെ കൊണ്ട് പാടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പാട്ടും ചുണ്ടും ഒരുപോലെ വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതിനൊരു മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പാട്ട് സീൻ ഡബിൾ റോളിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാം കൈൻ മാസ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൈൻ മാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഹോം സ്ക്രീനാണ് കാണുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ആ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയ ഫയ മീഡിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഗ്യാലറിയിലേക്ക് പോയി ഗ്യാലറിയിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ടിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വന്നു വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈം ലൈനിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം നമ്മൾ പ്ലേ ഹെഡിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയി ട്രിം ചെയ്തു നമ്മളൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊന്നും നോക്കാനില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് എൻഡിങ്ങിൽ വന്നു നമുക്ക് എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക അതല്ലാതെ ഫൈനൽ എഡിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ആവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരിക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പുതിയ ലെയർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൽ മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എവിടെയാണോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ
അത് നേരെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കുക ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് വ്യത്യാസം പോലെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനൊന്നും തോന്നരുത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫിൽസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം മാനുവൽ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തതാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പിക്ചർ ക്വാളി ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റും ഈ രണ്ട് വീഡിയോ എന്താ പറയുക പാടുന്നതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുകളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക തുടക്കം മുതൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പാട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലാണോ മറ്റേ ആൾ വരുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തില്ല ഈ പാട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഒരേ പാട്ട് തന്നെ രണ്ട് തവണ പാടുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പീഡായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ പീസുകളും ഓരോ സീനുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണ ലിറിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചിടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എൻഡ് ട്രിം ചെയ്യണം അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഏറ്റവും ആദ്യം കഴിയണത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം വരെ നമ്മൾ വച്ചിട്ട് ട്രിം ചെയ്യുക ആ പ്ലേ ഹെഡ് അനക്കാണ്ട് തന്നെ താഴത്തും മുകളിലും ട്രിം ചെയ്തെടുക്കുക ട്രിം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പ്ലേ ഹെഡിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്കാണ് ട്രിം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ വീണ്ടും അണ്ടു അടിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു എൻഡ് എൻ സൈഡ് മാറ്റി എൻഡിലേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും നമ്മളത് ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബ്രൈറ്റ്നസ് നമ്മുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറ് ഇത് മൂന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റും കളറും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അത് സേവ് ചെയ്യും അതേ സെയിം സെറ്റിംഗ് മറ്റേ വീഡിയോയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരുപോലെ മാറുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റും കളറും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതേ വാല്യൂവിലേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം കൊണ്ടുവരാം ബ്രൈറ്റ്നസ്സും എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയുടെയും ആദ്യത്തെ വീഡിയോൻ്റെ അതേ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഫൈനൽ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈൻ മാസ്റ്ററിലുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഡബിൾ റോളിൻ്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോരാതെ പെയ്തു നീവാടി തേടി പറന്നു നടന്ന ശലഭമായി നിൻ കാൽപ്പാടു തേടി അലഞ്ഞു ഞാൻ ആരാരും കാണാ മനസ്സിൻ ചിറകിൽ ഒളിച്ച മോഹം പൊൻപീലിയായി വളർന്നിത മഴ പോലെ എന്നിൽ പൊഴിയുന്നു ഏത്തവിലായി വന്നു തൊടുന്നു പതിവായി ഈയൊരു രാഗം ഒരു കാറ്റു പോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ച നിള പോലെ കൊഞ്ചി ഒഴുകുന്നിതെന്നു മഴകേ ഈയൊരു രാഗം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ റോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ക